സർക്കാരിനെതിരെ അട്ടിമറി സമരങ്ങളെ തുറന്നു കാട്ടാനായുള്ള എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗം പത്തനംതിട്ടയിൽ നടന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി തന്ത്രി ശബരിമല പൂട്ടി താക്കോലും കൊണ്ടുപോയാൽ ക്ഷേത്രം അടഞ്ഞുപോകുമെന്ന് കരുതരുതെന്നും ബ്രഹ്മചാരിയാകേണ്ട തന്ത്രി എറണാകുളത്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ വ്യഭിചാരം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കി മാറ്റാനുള്ള സംഘപരിവാർ ശക്തികളുടെ നീക്കം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ക്രിമിനലുകളുടെ ക്രിമിനലുകളെ ഒഴിവാക്കി ശബരിമലയിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉറപ്പാക്കി സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വിധി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെയും സർക്കാർ മാനിക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കി മാറ്റാനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമം അതിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയുമാണ് ലക്ഷ്യം അതിന് ഗൂഢമായ പദ്ധതിയാണ് അവർ ശബരിമലയിൽ സർക്കാരോ പോലീസോ വിശ്വാസികളെ തടഞ്ഞിട്ടില്ല സന്നിധാനത്തെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരെ തടഞ്ഞ് പരിശോധിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് സംഘപരിവാറാണ് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്തർക്ക് നേരെ ആക്രമണവുമുണ്ടായി ശബരിമലയിലെത്തിയ സ്ത്രീകളുടെ വീടുകൾ ആക്രമിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി വനിതകളെ ആക്രമിച്ചത് അയ്യപ്പ ഭക്തരാണെന്നാണ് സംഘപരിവാർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ അവർ യഥാർത്ഥ ഭക്തരായിരുന്നില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കും എന്ന സ്ഥിതി ഇത് കേരളത്തിൽ പുതിയ രീതിയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സുപ്രീം കോടതി വിധി എന്തായാലും സർക്കാർ അത് നടപ്പാക്കുമെന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാടല്ല ഏത് സർക്കാരായാലും സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട് ഒരു കാര്യമേ വ്യക്തമാക്കാനുള്ളൂ അക്രമികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ശക്തി വ്യാമോഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയാനുള്ളത് ശബരിമലയെ അക്രമികളുടെ കേന്ദ്രമാക്കാമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇതെന്നൊരു യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആസൂത്രിതമായി ഒരു നീക്കം സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശാന്തിയും സമാധാനവും ശരിയായ രീതിയിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വേണ്ടത് ക്രിമിനലുകൾ അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംശയവും വേണ്ട അവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രിമിനലുകളെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുകയും വിശ്വാസികൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന സാഹചര്യം ശബരിമലയെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും മണ്ഡലകാലത്ത് തിരുപ്പതി മോഡലിൽ ഓൺലൈൻ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും ശബരിമലയിൽ പോലീസ് തന്മയത്വത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പോലീസ് സേനയിൽ പോലും വർഗീയ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശ്രമിച്ചത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ഭക്തി ആരിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കി ശബരിമലയിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല നട അടച്ചിടുമെന്ന് പറഞ്ഞ സുപ്രീം കോടതി വിധി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്ന തന്ത്രിയുടെ നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ക്ഷേത്രം തുറക്കാനും ദർശനത്തിന് ശേഷം അടയ്ക്കാനുമുള്ള അധികാരം ദേവസ്വം ബോർഡിനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ബോർഡിന്റേതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശ്വാസികളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക എന്നതല്ല അവർക്ക് സൌകര്യമൊരുക്കുക എന്നതാണ് തന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്ഷേത്രം തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനുമുള്ള അവകാശം ദേവസ്വം ബോർഡിനാണ് തുറന്ന ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്ത്രിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റേതാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിലെ തന്ത്രി ക്ഷേത്രം അടച്ചിടുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തി പരികർമ്മികൾ ഇതിനെ തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയെ അട്ടിമറിക്കാൻ തന്ത്രിമാരും പരികർമ്മികളും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല ക്ഷേത്രം ദർശനത്തിനായി തുറന്നു വെക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് ദേവസ്വം ബോർഡിലാണ് ഇത്തരം ആളുകൾ ബോർഡിൻ്റെ ജീവനക്കാർക്കൊപ്പമാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം അവർ മറന്നു പോകരുത് ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ടയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കോൺഗ്രസിലുണ്ട് അത് കോൺഗ്രസിനെ തകർച്ചയി
കെ പി സി സി അംഗം തന്നെ ബി ജെ പി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഓർക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശബരിമല കേസിൽ നിരവധി പേർ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ചേർന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കോടതിയിൽ പ്രത്യക്ഷ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തവർ സമരവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിലെ സ്ഥിതി അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്ന പേരിൽ ചിലർ ശബരിമലയിൽ തമ്പടിച്ചുവെന്നും മണ്ഡലകാലത്തും ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് തീർത്ഥാടകർക്കും പോലീസിനും ജീവഹാനി വരെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ശബരിമലയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുന്ന ആറു പേജ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ കൂടിയായ കൊല്ലം അഡീഷണൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി കെ മനോജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത് സുപ്രീംകോടതി വിധിക്ക് ശേഷമുള്ള ശബരിമലയിലെ സാഹചര്യം അതീവ ഗൌരവതരമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വിശ്വാസ സംരക്ഷകർ എന്ന പേരിൽ ചിലർ സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും നിലയ്ക്കലിലും തമ്പടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പിൻബലവുമുണ്ട് സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതാനും യുവതികൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനെത്തി പോലീസ് അവർക്ക് സംരക്ഷണവും നൽകി എന്നാൽ ചിലർ അവരെ തടഞ്ഞു അൻപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകളെപ്പോലും തടയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായെന്ന് കമ്മീഷണർ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചില അക്രമ സംഭവങ്ങളുമുണ്ടായി ഇതിനെ തുടർന്ന് നിരോധനാജ്ഞയും പ്രഖ്യാപിച്ചു പതിനാറ് ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് മണ്ഡലകാലത്ത് നട തുറക്കുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അക്രമത്തിലും തിരക്കിലും പെട്ട് തീർത്ഥാടകർക്കും പോലീസിനും ജീവഹാനി വരെ സംഭവിച്ചേക്കാമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു ദേവസ്വം സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിയിലെ ദേവസ്വം ബെഞ്ച് സ്വീകരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തി സാലി മുഹമ്മദ് കൊച്ചി ശബരിമല വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മുഴുവൻ ഹർജികളും സുപ്രീംകോടതി നവംബർ പതിമൂന്നിന് പരിഗണിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും ഒന്നിച്ച് തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുമോ എന്നതിൽ കോടതി വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല ശബരിമല വിഷയത്തിൽ യഥാർത്ഥ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ വാദങ്ങൾ കോടതി കേട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി വീണ്ടും വാദം കേൾക്കണമെന്നുമായിരുന്നു റിട്ട് ഹർജികളിലെ ആവശ്യം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട റിട്ട് ഹർജികളും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും നവംബർ പതിമൂന്നിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും ഒന്നിച്ച് തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് അഭിഭാഷകൻ മാത്യൂസ് നെടുമ്പാറ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ റിവ്യൂ പെറ്റീഷനും ഞങ്ങളുടെ റിട്ട് ഹർജിയും അതുപോലെ പത്തൊമ്പത് വേറെ റിട്ട് ഹർജികളുണ്ട് സോറി റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും റിട്ട് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ച് ശബരിമല വിധി പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടണമോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കും ശബരിമല വിധിക്ക് കാരണം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രകാരമുള്ള റിട്ട് ഹർജിയായിരുന്നു അതിനാൽ ആ ഹർജിയിന്മേലുണ്ടായ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മറ്റൊരു റിട്ട് ഹർജിക്ക് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന നിയമപ്രശ്നത്തിന് കൂടി ഹർജി പരിഗണിക്കവേ കോടതി വ്യക്തത വരുത്തും ശബരിമല വിധിയിൽ ഗൌരവതരമായ പാളിച്ച ഉണ്ടായെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതിൽ വളരെ ഗൌരവപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പാളിച്ച ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ റിവ്യൂ അനുവദിക്കാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ പൊതുവേ അതിനുള്ള സാധ്യത ഭരണഘടനാപരമായി അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായി തുലവും കുറവാണ് നിലവിൽ പത്തൊൻപത് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും രണ്ട് റിട്ട് ഹർജികളും കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും റിട്ട് ഹർജികളും കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തേക്കും ശബരിമല വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജികൾക്ക് നിയമസാധുത ഉണ്ടോ എന്നാണ് നവംബർ പതിമൂന്നിന് സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിക്കുക ഹർജികൾക്ക് നിയമസാധുത ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി തയ്യാറാക്കുകയുള്ളൂ സുപ്രീംകോടതിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ശൈലേഷ് കല്ലായ്ക്കൊപ്പം ശരത് കെ ശശി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസം എ വിജയരാഘവൻ ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് വിശ്വാസികളല്ല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ മുൻനിർത്തി ബി ജെ പിയും പിന്നിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു ശബരിമല വിഷയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്നും പ്രതിഷേധത്തെ ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ വ്യവസ്ഥകളുടെ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഗവൺമെന്റ് നിലക്കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിഷേധം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ പ്രതിഷേധമല്ല പ്രതിഷേധം ഇവിടെ
പന്തളം കൊട്ടാരം പ്രതിനിധി എന്നിവരും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കളായ രമേശ് ചെന്നിത്തല പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരുമാണ് എതിർകക്ഷികൾ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും ദേശീയ അധ്യക്ഷന്മാരെയും എതിർകക്ഷികളായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹർജി കോടതി പിന്നീട് പരിഗണിക്കും ശബരിമല ദർശനം നിഷേധിച്ച യുവതിക്ക് സംഘപരിവാറിന്റെ ഭീഷണി ചേവായൂരിലെ അധ്യാപിക ബിന്ദുവിനാണ് ഭീഷണി ഇതേ തുടർന്ന് ബിന്ദു ജോലിക്ക് ഹാജരാകേണ്ടെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇതിനിടെ വാടക വീട് ഒഴിയണമെന്ന് വീട്ടുടമയും ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനായി പോയി ദർശനം സാധിക്കാതെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെയാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ വധഭീഷണിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിന്ദു പഠിപ്പിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകർ ഭീഷണി മുഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജീവനെടുക്കും സ്കൂളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ സ്കൂൾ തകർക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ തൽക്കാലം സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ട എന്നാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ അധ്യാപികയെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് വാടക വീട്ടിൽ ഇനി താമസിക്കേണ്ടെന്ന് ഉടമസ്ഥനും അധ്യാപികയെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്കൂളിന് സെക്യൂരിറ്റി പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്നലെ അവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ എന്റെ പിന്നെ ഹൗസ് ഓണർക്ക് എന്നെ അവിടെ കേറ്റാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വീട് ഇടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ള പിന്നെ ഭയങ്കരമായ ശക്തമായ ഒരു താക്കീത് അവിടെ കൊടുത്തെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനായി അധ്യാപിക ബിന്ദു ശബരിമലയിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ സംഘപരിവാർ സംഘം തടഞ്ഞിരുന്നു കണമലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പോലീസുകാർക്കൊപ്പം പമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറ്റിവിട്ടെങ്കിലും വട്ടപ്പാറയിൽ രണ്ടു ബൈക്കുകളിലായി എത്തിയ നാൽവർ സംഘം വീണ്ടും തടഞ്ഞു സുരക്ഷിതത്വം പരിഗണിച്ച് പിന്നീട് ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ലെന്ന ഭീഷണിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ശബരിമല തന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള കാലത്ത് താഴ്മൺ കുടുംബം ഇല്ല തങ്ങളുടെ മുണ്ടിന്റെ കോന്തലിൽ കെട്ടുന്ന താക്കോലിലാണ് അധികാരമെന്ന് ആരും കരുതരുതെന്നും പിണറായിയുടെ താക്കീത് പുനഃപരിശോധന ഹർജി നൽകാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ടയിൽ എൽ ഡി എഫ് സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുമ്പോൾ സമയം വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പത് മൂടിക്കെട്ടിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കനത്ത മഴയിലേക്ക് പ്രകൃതി മാറിയപ്പോഴും പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തിലായിരുന്നു ഒരുപറ്റം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസിലുള്ളത് മനസ്സ് ബി ജെ പിയിലാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പരിഹസിച്ചു സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ചാൽ ശബരിമല നട അടച്ചിടുമെന്ന തന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉന്നയിച്ചത് തങ്ങളുടെ കോന്തലയിൽ കെട്ടുന്ന താക്കോലിന്റെ മേലെയാണ് അധികാരം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അയ്യപ്പൻ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയാണ് സ്ത്രീകൾ കടക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നൈഷ്ടിക ബ്രഹ്മചാരിയായ ദേവന്മാരുണ്ട് അതില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു നിലയുണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ അത്തരം ദേവന്മാരുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ പൂജാരിയും ബ്രഹ്മചാരിയാവണം ഇതാണ് വസ്തുത അവിടെ പൂജാരി ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കും അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ തന്ത്രിയുടെ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് നമുക്കറിയാലോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ അപ്പുറം കടന്ന് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഘട്ടം അതല്ലേ എറണാകുളത്തുണ്ടായ സംഭവം ഇതൊന്നും നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് പന്തളം രാജകുടുംബത്തിനും കിട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും കനത്ത പ്രഹരം ഇവിടെ ഇതിന്റെല്ലാം ചരിത്രമുണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോ പന്തളം രാജകുടുംബം പന്തളം രാജകുടുംബം ഒരു ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അത് ശരിയാണ് പന്തളം രാജ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ട രാജ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ശബരിമലയും അതെല്ലാം ചരിത്ര വസ്തുതകളാണ് പക്ഷേ കടം കയറി പന്തളം രാജവംശം ആയിരത്തി എണ്ണൂ
ഈ രാജ്യം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് അപ്പോഴാണ് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ആ രാജ്യം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് ഈ രാജവംശം പൂർണ്ണമായി കുടുംബമുണ്ട് കുടുംബമില്ലാന്നല്ല പക്ഷേ രാജാവും അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോയിരുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത ശബരിമലയിൽ ഭക്തരെന്ന വ്യാജേന അഴിഞ്ഞാടിയവരോട് ദേവസ്വം ബോർഡ് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മാത്യൂട്ടി തോമസ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു കനത്ത മഴയിലും വൻ ജനാവലിയാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ പൊതുയോഗത്തിനെത്തിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയെ ക്ഷമിക്കണം കോൺഗ്രസ് നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകിയതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി സി ചാക്കു ഈ മാസം ഇരുപതിന് ചേർന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയാണ് പ്രയാറിനെ കൊണ്ട് ഹർജി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് ഹർജി നിയമപരമായ പരിഹാരം തേടാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും കോൺഗ്രസ് നടത്തും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സമർപ്പിച്ചതെന്നും പി സി ചാക്കോ വ്യക്തമാക്കി ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇതേവരെയായി അഭിഷേക് സിംഗിയെ സമീപിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ സ്വിംഗി പ്രയാറിനു വേണ്ടി ഹാജരാകുമെന്നും പി സി ചാക്കോ പറഞ്ഞു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ തള്ളിയാൽ റിട്ട് പെറ്റീഷനുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും പി സി ചാക്കോ അറിയിച്ചു ശ്രീ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷം കൂടിയ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ ശ്രീ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു റിവ്യൂ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യണമെന്നും മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വിയെ കൊണ്ട് കപിൽ സിബലിനെ കൊണ്ട് ഈ കേസ് വാദിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് ജലന്ധറിൽ ദുരൂഹമായി മരിച്ച കുര്യാക്കോസ് കാട്ടുതറയുടെ ആന്തരികാവയവങ്ങൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു മൃതദേഹത്തിൽ പരുക്കുകളില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം സുതാര്യമായി നടത്തുമെന്നും വൈദികന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും ജലന്ധർ രൂപത സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനം ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് പരിഷ്കരിക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന്റേതാണ് തീരുമാനം ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഐ ടി ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് അവസാനമായി സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതി സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കരിക്കുലം കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പതിനൊന്നാം വർഷത്തിൽ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഒന്നു മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് പരിഷ്കരിക്കുക പരിഷ്കരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ അധ്യയന വർഷത്തിലാണ് പൂർത്തിയായി നിലവിൽ വരിക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ സമീപനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പരിഷ്കരണം നടപ്പായില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമഗ്ര മാറ്റം വരുന്നത് നിലവിൽ ഒൻപത് പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ തൊഴിൽ നൈപുണ്യം ഐ ടി സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരന്ത നിവാരണം എന്നിവ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഭേദഗതി വരുത്തും ഭാഷാ പുസ്തകങ്ങളിൽ കവിതകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു കവയത്രി സുഗതകുമാരിയാണ് ഇക്കാര്യം ഉന്നയിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വൈകാരികത മൂല്യബോധം എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്നത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് തീരുമാനം